हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन आर सी आई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास डे स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द प्लांग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिशन प्लांग क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिशन बिकॉज इन प्रेस क्लास वी डिस्कस अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए थियोरिटिकली प्लांग ने कौन सी थ्योरी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिशन जो अपन ने वहां पर रेडिशन यूज की राइट right? तो यहां पर जो अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिशन और फोटोलैक्टिक इफेक्ट में बात की थी एनर्जी इज एब्जॉर्ब कंटिन्यूशन बट प्लांग इसको क्या करता है अवॉइड करता है प्लांग सेड दैट रेडिड एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूशन दिस इज डिसकंटिन्यूस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट That is called quanta or photo. Planck said that radiant energy is not formed continuously. This is the discontinuously in form of small packets. That is called quanta or photo. On this basis, he proposed a theory that is called Planck quantum theory of radiation. according to this theory energy associate of radiant radiation is directly proportional to its frequency energy associate with radiation is directly proportional to its frequency e that is the energy of radiation is directly proportional to its frequency directly proportional to its frequency clear e energy of radiation is directly proportional to its frequency then e is equal to h nu e is equal to h nu whereas h is equal to plan constant As is equal to Planck constant and value is six point six two into ten to the power minus thirty four joule second. Clear? E that is proportional to nu. E is equal to h nu. Whereas h is Planck constant. Value is six point six two six into ten to the power minus thirty four joule second. That is clear. Now, Planck also associated with Einstein because Einstein also proposed the theory of energy. That is Einstein equation e is equal to m c square. So, in this theory, also involve the Einstein theory, right? So. This energy also called one Einstein energy. One Einstein energy. So the energy of one mole photon. So energy of Energy of one mole of photon, one mole of photon that is also equal to number of mole of energy is called. One Einstein energy is called one Einstein energy. Energy of one mole photon that is Avogadro. Number of mole of energy is called one Einstein energy. It is clear. Then E is equal to n naught h nu. That is called Einstein energy. That is called Einstein energy. 
एंड नोट दैट इज आवर थ्रो नंबर एवे थ्रो नंबर एच न्यू दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू राइट एंड वी कैन से राइट एंड नोट एच सी अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा बिकॉज़ न्यू स्क्वायर टू सी अपॉन लैम्डा न्यू स्क्वायर टू सी अपॉन लैम्डा Clear? That is called one Einstein energy. Right? So according to Planck quantum theory, we decided that energy of radiation is a form of quantum photon. This form में होती है quantum photon. So it is this manner में होगी, this continuous manner में होगी. में दर्ज होगी डिस्कंटिन्यूस में दर्ज होगी अब जो अपन ने क्या किया था डिस्कस ये आपका मेटल पार्ट है इस पे जो एनर्जी आ रही है इस एनर्जी का क्या है जो वर्क ए वो टू टाइप का हो गया बिकॉज एनर्जी क्या है डिस्कंटिन्यूस में दर्ज में है इसलिए दिस एनर्जी आल्सो यूज्ड इन टू टाइप ऑफ वर्� ये मेटल पार्ट है जो एनर्जी आपकी स्ट्रेक हो रही है उसके सरफेस पे इसके टू पार्ट्स हो गया राइट उसको अपन किस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इसकी बात कर रहे हैं बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन या रेडिएशन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ये किस फॉर्म में होगी आपकी देखो इधर दैट इज x प्लस के ई एक्स प्लस के ई अब देखिए यहां पर ये आपका फोटोटिक इफेक्ट कौन सा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ रिएक्शन हुआ जैसे एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक हो रही है इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी क्या है आपकी E is equal to h n E is equal to h n क्लियर then x is equal to binding energy clear x is the binding energy अब इसको practically समझे यहाँ से आपकी radiation energy क्या होगी ये strike होगी इसके दो वर्क हो एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी रिमूव करेगी फर्स्ट है आपका रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस सेकेंड है मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बात हो रही है मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यार रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एनर्जी वर्क अगेंस्ट द बाइंडिंग एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं मेटल से बाइंडेड होते हैं न्यूक्लियस से बाइंडेड होते हैं तो उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा राइट और यहां पर अपन को कौन सा यूज करनी पड़ेगी H new node that is the threshold frequency form में energy use करनी होगी that is the binding energy the minimum energy required minimum frequency required for the ejection of electron from metal surface is called threshold frequency the minimum energy required for the ejection of electron from metal surface is called threshold energy 
एच न्यू नॉन आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ये सिंपल ही होगी जितना वो टाइटली बाइंडेड होगा उतनी एनर्जी अपन को उसको रिक्वायर्ड होगी x इज द बाइंडिंग एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू एच न्यू एंड द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी आल्सो इन्वॉल्व इन टू टाइप ऑफ रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड सेकंड इज मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस दैट इज द एच बाइंडिंग एनर्जी आल्सो डिनोट बाय एच न्यू नोट राइट न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज काइनेटिक एनर्जी सो इक्वेशन इज E is equal to h nu naught plus half m b square because kinetic energy you can list the upon half m b square half m b square. If this now we discuss here also clear. Now E is equal to what will be the h न्यू स्क्वायर टू एच न्यू नो प्लस आर एम बी स्क्वायर देन वी कैलकुलेट आर एम बी स्क्वायर स्क्वायर टू एच न्यू माइनस एच न्यू आर एम बी स्क्वायर स्क्वायर टू एच न्यू माइनस न्यू दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इडेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल आप हम इस कर सकते हैं के ई कैटी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट न्यू माइनस न्यू नोट क्लियर एंड एच न्यू नोट आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन दैट इज क्लियर दिस इज द Planck quantum theory of prediction. This is the Planck quantum theory of prediction. Is clear? Any doubt? H nu naught also called work function. H nu naught also called work function. Clear it up? Have there been doubt? Hey. Now we can say that dual nature of EMR, dual nature of EMR also explained by EMR spectrum and black body radiation, photoelectric effect with Planck quantum theory. It is clear. Without, नहीं होना चाहिए. Right. So, this video like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए. Thank you, students.